ওয়েলকাম টু মাই অনলাইন ক্লাস কেমন আছো সবাই তোমরা প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করি আল্লাহ তালার অশেষ সম্পদে সবাই ভালো আছো ইতিমধ্যে তোমরা নিটে ক্লাস করছো লাইভ ক্লাস করছো তাই না হ্যাঁ আমি জানি সবাই তোমরা ক্লাসগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুক থেকে আরেকটি ক্লাস নিয়ে এর আগে আমাদের অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুক থেকে একটি ক্লাস চলে গিয়েছে তাই না আমি আশা করব তোমরা ভিডিওটি সবাই একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং হাতের কাছে অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুকটি নিয়ে বসবে হাতা এবং পেন্সিল নিয়ে বসবে ঠিক আছে এর ভিডিও শেষে আমরা কিছু এক্সট্রা লেসন দেবো এক্সট্রা ট্রান্সলেশন একটু বেঙ্গুলি রেখেছি তো তোমরা যদি পুটুটো না দেখো তাহলে কিন্তু ওগুলো দেখতে পারবে না ঠিক আছে চলো আজকে আমরা পড়াতে চলে যাই দেখো আজকে আমরা অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুক থেকে পড়ব পার্ট সেভেন টু ফাইভ টু সেভেন পেজ নং এইট টু ইলেভেন বের করে ফেলো অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুক পেজ নং এইট বের করে ফেলো ঠিক আছে বেসিক রুলস অফ পার্সন এখন তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন চলে এসেছে মিস অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুকে তো আমাদের এগুলো নেই এগুলো তো গ্রামারের অংশ হ্যাঁ আমিও জানি এগুলো গ্রামারের অংশ কিন্তু আমি এগুলো কেন রেখেছি জানো এগুলো এজন্য রেখেছি যে তোমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে ইস পাও আর এম এগুলো তোমাদের সেন্টেন্সের আগে ইউজ করতে হয় এখন তোমরা কিভাবে বুঝবে যে কোথায় ইস বসবে কোথায় আর বসবে তাই না একটু কনফিউশন হয়ে যায় না এর জন্য একটু ছোট্ট করে যাতে তোমাদের উপযোগী তোমরা যাতে বুঝতে পারো এর জন্য একটু আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা রেখেছি ঠিক আছে চলো আমরা একটু দেখি আসলে কিভাবে এগুলো বসবে এটার নিয়মটা কি দেখো বেসিক রুলস অফ পার্সন ইংরেজি সেন্টেন্সের ভিন্ন ভিন্ন সাবজেক্ট বা কর্তাকে পার্সন বা পুরুষ বলে পার্সন তিন প্রকার ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সনের এক্সাম্পল এগুলো আই মি উই ইত্যাদি সেকেন্ড পার্সন ইউ ইয়োর ইয়োর্স থার্ড পার্সন থার্ড পার্সনের এক্সাম্পল হি সি ইট যে কোনো নাম ঠিক আছে দেখো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকলে ইজ বসবে বা ওয়াজ বসবে এখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার মানে কি সিঙ্গুলার আর প্লুরার মানে কি এটা আমার বুঝতে হবে সিঙ্গুলার হচ্ছে এক কোনো কিছু যদি এক বুঝায় একক বুঝায় তাহলে ওটা হচ্ছে সিঙ্গুলার আর প্লুরার হচ্ছে একের অধিক যদি বুঝায় তখন হবে প্লুরার আমরা কি দেখলাম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকলে ওখানে ইজ বা ওয়াজ বসবে এবং থার্ড পার্সন প্লুরার নাম্বার থাকলে ওখানে কি বসবে আর এখন পেজ নং এট নিশ্চয়ই তোমরা বের করেছ আমরা দেখি চলো করিম ইজ আ ফার্মার করিম একজন কৃষক হি ইজ আ গুড ফার্মার সে একজন ভালো কৃষক দেখো এখানে এই যে কৃষক করিম এখানে বসে ও গার্ডেনিং করছে ওর গাছে পানি দিচ্ছে ও কাজ করছে তাই না এখানে ওর সম্বন্ধেই বলা হয়েছে হি ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্য গার্ডেন দেখো ওর গার্ডেনে কাজ করছে তো হি ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্য গার্ডেন সে তার বাগানে কাজ করছে ওয়ার্ক মিনিং কি কাজ করা গার্ডেন মিনিং বাগান তাই না আচ্ছা এরপরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি একটা মেয়ে এখানে খেয়ে খেলা করছে গাছের নিচে ও খেলা করছে তাই না তো ওর নাম হচ্ছে সানিয়া সানিয়া অ্যান্ড কাজল আর ফ্রেন্ড দেখো ও ওর একটা ফ্রেন্ডের সাথে খেলা করছে ওর নাম হচ্ছে কাজল সানিয়া অ্যান্ড কাজল আর ফ্রেন্ড সানিয়া এবং কাজল হচ্ছে দুই বন্ধু ফ্রেন্ড অর্থ কি বন্ধু তাই না দে আর প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড দেখো এখানে থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার দে আছে তো এরপরে কি হচ্ছে আর দে আর প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড প্লে অর্থ কি খেলা করা ইন দ্য ফিল্ড ফিল্ড অর্থ হচ্ছে মাঠে তারা মাঠে খেলা করছে দেখো এখানেও দুই বন্ধু বসে পড়ালেখা করছে একজনের নাম হচ্ছে আসিফ আরেকজনের নাম হচ্ছে মনির আসিফ অ্যান্ড মনির আর ফ্রেন্ডস আসিফ এবং মনির হচ্ছে দুই বন্ধু দে আর রিডিং বুকস দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি পৌঁছবিটার মধ্যে ওরা বই পড়ছে তাই না দে আর রিডিং বুক তারা বই পড়ছে দেখো নিচে কিছু মিনিং আছে ওয়ার্ড মিনিং আছে আর চলো আমরা এগুলো পড়ি ফার্মার অর্থ কৃষক গার্ডেন অর্থ বাগান ফ্রেন্ড অর্থ বন্ধু বা বান্ধবী বন্ধু তো মেয়েও হতে পারে ছেলেও হতে পারে তাই না ফিল্ড অর্থ মাঠ রিডিং 
কি পড়ছে বা পড়ছি এরপরে পেজে চলে যাই দিস ইজ আ ফুটবল দিস অর্থ কি এই আর দ্যাট অর্থ হচ্ছে ওই দিস এই মানে আমাদের সামনে যেটা আছে সেটাকে বোঝাতে আমরা দিস ব্যবহার করব আর একটু দূরে এভাবে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দিয়ে বোঝাতে গেলে এইভাবে বোঝাতে গেলে আমরা কি ব্যবহার করব দ্যাট ব্যবহার করব তাই না দিস ইজ আ ফুটবল এই হয় একটি ফুটবল দ্যাট ইজ আ ব্যাট ওই হয় একটি ব্যাট দেখো এখানে একটা বাসের পিকচার দেওয়া আছে একটা শিপের পিকচার দেওয়া আছে দিস ইজ আ বাস এই হয় একটি বাস দিস ইজ আ দ্যাট ইজ আ শিপ ওই হয় একটি জাহাজ শিপ অর্থ কি জাহাজ তাই না আর বাসকে আমরা বাংলাতেও বাস বলি এবং ইংরেজিতেও আমরা বাস বলে থাকি তাই না দেখো দ্যাট ইজ আ বোট এখানে বোট আছে এবং অ্যারোপ্লেন অ্যারোপ্লেনকে আমরা বাংলায় কি বলি উড়জাহাজ বলি তাই না দেখো দ্যাট দিস ইজ আ বোট এই হয় একটি নৌকা দ্যাট ইজ অ্যান অ্যারোপ্লেন ওই হয় একটি উড়োজাহাজ দেখো অ্যারোপ্লেনের আগে অ্যান বসেছে এর আগের ক্লাসে আমরা কিন্তু পড়েছি কোথায় অ্যান বসবে কোথায় এ বসবে তোমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কেন এখানে অ্যান হয়েছে তাই না ও যে ভায়াল আছে এজন্য অ্যান বসেছে ইট ইজ আ চেয়ার এটা এখানে একটা চেয়ারের পিকচার এখানে একটা আউলের পিকচার ইট ইজ আ চেয়ার ইট অর্থ কি বলো তো ইট অর্থ হচ্ছে ইহা ইট অর্থ হচ্ছে ইহা ইহা হয় একটি চেয়ার চেয়ারকে আমরা ইংরেজিতেও চেয়ার বলি এবং বাংলাতেও চেয়ার বলে থাকি ইহা হয় একটি চেয়ার ইট ইজ অ্যান আউল আউল অর্থ কি প্যাঁচা তাই না আউল অর্থ হচ্ছে প্যাঁচা ইট ইজ অ্যান আউল ইহা হয় একটি প্যাঁচা দেখো ইট ইজ আ হিরন ইট ইজ আ হিরন হিরনকে কি বলি আমরা বক হিরন অর্থ হচ্ছে বক ইট ইজ অ্যান অরেঞ্জ এই হয় একটি কমলা লেবু ইহা হয় একটি কমলা লেবু তাই না ইট ইজ অ্যান অরেঞ্জ ইহা হয় একটি কমলা লেবু দেখো ইট ইজ আ কিং ফিশার এখানে একটা কিং ফিশারের পিকচার দেওয়া আছে কিং ফিশার একটি পাখি ও মাছ খেয়ে থাকে সাধারণত তো আমরা কিং ফিশারকে আমরা কিং ফিশারও বলতে পারি আবার মাছ রাঙাও বলতে পারি আমরা সাধারণত বাংলাতে ওকে কি মাছ রাঙা মাছ হিসেবে চিনি তাই না ও কি মাছ শিকার করে এর জন্য ওর নাম হচ্ছে মাছ রাঙা তো ইট ইজ আ কিং ফিশার ইয়া হয় একটি মাছ রাঙা ইট ইজ অ্যান আই আই অর্থ হচ্ছে চোখ ইহা হয় একটি চোখ বা ইহা হয় চোখ দেখো আমরা এক্সারসাইজে চলে এসেছি এখানে কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া আছে কিছু মেক সেন্টেন্স দেওয়া আছে আমরা এর আগে লেসনগুলোতে এর আগের পেজগুলোতে আচ্ছা সরি এখানে আমাদের ওয়ার্ড মিনিং রয়ে গিয়েছে সেটা পড়ানো হয়নি আগে আমরা ওয়ার্ড মিনিংগুলো জানি তারপর আমরা এক্সারসাইজের ওয়ার্ড ওয়ার্ড মিনিং এবং মেক সেন্টেন্সগুলো জানব চেয়ার একটু আগে আমি বলেছি যে চেয়ারকে আমরা ইংরেজিতেও চেয়ার বলি এবং বাংলাতেও চেয়ার বলে থাকি দেখো আউ অর্থ পেঁচা হিরন এটা হেরন অর্থ ব অরেঞ্জ অর্থ কমলা কিং ফিশার অর্থ কি মাছ রাঙা আই অর্থ চোখ এই যে দেখো এক্সারসাইজের ওয়ার্ড মিনিংগুলো মেক সেন্টেন্সগুলো চলে এসেছে এর আগে যে ইংরেজি ক্লাসগুলো হয়েছে ওখানে আমরা অনেক ওয়ার্ড মিনিং পড়েছি মেক সেন্টেন্স পড়েছি তাই না তো ওখানে আমরা মেক সেন্টেন্সগুলো করে দিয়েছি তোমাদের ওয়ার্ড মিনিংগুলো করে দিয়েছি তো এগুলো যেহেতু আমাদের এই বুকে ওয়ার্ড মিনিংগুলো দেওয়া আছে এই জন্য আমি তোমাদের এখানে আর এক্সট্রা করে মিনিংগুলো দিয়ে দিচ্ছি না এবং মেক সেন্টেন্সগুলো করে দিব না আমি চাই তোমরা নিজে থেকে কিছু করো শিখতে হবে তো একা একা শিখতে হবে এখন একটু বড় হয়েছে তাই না তো আমি তোমাদের সুবিধার্থে মিনিংগুলো আবার একটু পড়িয়ে দিচ্ছি দেখো গুড় অর্থ কি আমরা গুড় অর্থ ভালো শিখেছি তাই না ফিল অর্থ হচ্ছে মাঠ প্লে খেলা করা বুকস বই বাস বাস বাসকে আমরা ইংরেজিতেও বাস বলি বাংলাতেও বাস বলি শিপ অর্থ হচ্ছে জাহাজ বোট অর্থ নৌকা অ্যারোপ্লেন অর্থ হচ্ছে উড়োজাহাজ চেয়ার চেয়ার বলি হেরন কি ব অরেঞ্জ কমলা কিং ফিশার কি মাছরাঙা এখন চলে আসলো হচ্ছে এখন চলে এসেছি আমরা মেক সেন্টেন্সগুলোতে মেক সেন্টেন্সগুলো আমি করে দেবো আমি আগেই বলেছি তারপরও একটা কি বলে দিব 
আচ্ছা একটা বলে দেই ফার্মার দিয়ে তোমরা করতে পারো হি ইজ এ গুড ফার্মার অথবা করিম ইজ এ গুড ফার্মার ঠিক আছে ফুটবল দিয়ে লিখতে পারো আই লাইক টু প্লে ফুটবল এমন করে তোমরা ভ্যাকসিনিসগুলো বাসায় লিখে ফেলবে ঠিক আছে দেখো এখন চলে এসেছে আমরা ফিলিং দ্য গ্যাপস ফিলিং দ্য গ্যাপসকে আমরা বাংলাতে কি বলি বলো তো শূন্য স্থান পূরণ এখানে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে মানে ফিলিং দ্য গ্যাপস গ্যাপসগুলোকে আমাদের ফিল আপ করতে হবে দেখো এখানে যে রেড কালারগুলো দেয়া আছে এগুলাকে এগুলো হচ্ছে তোমাদের অ্যান্সার এগুলো তোমাদের অ্যান্সার আমি তোমাদের সুবিধার্থে অ্যান্সারগুলো করিয়ে নিয়ে এসেছি তোমাদের বইতে যখন লিখবে তোমরা ইচ্ছা করে খাতাতে ওগুলো নোট করতে পারো আর এই অ্যান্সারগুলো তোমরা বইতেও লিখতে পারো বাট বইতে লিখতে গেলে অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু ইউজ পেন্সিল ঠিক আছে তোমাকে অবশ্যই পেন্সিল ইউজ করতে হবে কারণ বইটা তো আমাদের পরবর্তীতে আরও অনেক কাজে লাগতে পারে বইটাকে তো নষ্ট করা দরকার নেই ঠিক না বইতে যখন আমরা লিখবো আমরা পেন্সিল ইউজ করব তো আমরা প্রথমটা দেখি ওয়ান নাম্বারটা কি আছে হি ইজ ড্যাশ ফার্মার তো এটা উত্তরটা হচ্ছে হি ইজ আ গুড ফার্মার সেকেন্ডটা আছে ড্যাশ ইজ আ ফুটবল অ্যান্সারটা হচ্ছে দিস ইজ আ ফুটবল এখন আমরা থার্ড নাম্বারটা চলে এসেছি দেখো ড্যাশ ইজ অ্যান্ড অ্যারোপ্লেন ইট ইজ অ্যান্ড অ্যারোপ্লেন এরপরটা হচ্ছে ইট ইজ ড্যাশ অরেঞ্জ ইট ইজ অ্যান্ড অরেঞ্জ তারপরটা হচ্ছে আসিফ অ্যান্ড মনির আর ফ্রেন্ডস তাই না উত্তরটা হবে আসিফ অ্যান্ড মনির আর ফ্রেন্ডস এখন চলে আসলাম চার নম্বরে ট্রান্সলেট ইন্টু বেঙ্গলি তার মানে কি ইংরেজিতে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে এগুলোকে আমাদের বাংলায় অনুবাদ করতে হবে তাই না চলো দেখি ফার্স্ট করিম ইজ আ ফার্মার এটার বাংলা কি হবে করিম একজন কৃষক হি ইজ আ গুড ফার্মার সে একজন ভালো কৃষক সানিয়া অ্যান্ড কাজল আর ফ্রেন্ডস সানিয়া এবং কাজল দুই বন্ধু দেখো এখানে বন্ধু স্পেলিংটা হয়তো একটু ভুল আছে তোমরা বন্ধু স্পেলিংটা বাসায় একটু ঠিক করে নিবে ঠিক আছে আমরা তো বন্ধু বানানটা পারি তাই না বাসায় বন্ধু বানানটা তোমরা শুদ্ধ করে লিখবে দিস ইজ আ ফুটবল এই হয় একটি ফুটবল দ্যাট ইজ অ্যান অ্যারোপ্লেন এই হয় একটি উড়োজাহাজ আচ্ছা এখন নাম্বার ফাইভ ট্রান্সলেট ইন টু ইংলিশ এখানে বাংলা দেওয়া আছে এর আগে আমরা কি পড়েছি ইংরেজিতে দেওয়া ছিল আমাদের বাংলায় অনুবাদ করতে হয়েছে এখন হচ্ছে বাংলাতে দেওয়া থাকবে এক্সামে আমাদের ইংরেজি লিখতে হবে তাই না প্রথমটা কি আছে সে একজন ভালো কৃষক হি ইজ আ গুড ফার্মার সে বাগানে কাজ করছে হি ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্য গার্ডেন তারা বই পড়ছে দে আর রিডিং বুকস এটা একটা নৌকা দিস ইজ আ বোট ওটা একটা উড়োজাহাজ দ্যাট ইজ অ্যান অ্যারোপ্লেন সিক্স নাম্বার চলে এসেছি আমরা এখানে কি আছে দুটো প্রশ্ন দেওয়া আছে এগুলোর উত্তর আমাদের বের করতে হবে তো বইতে উত্তর নেই দেখো আমি করে নিয়ে এসেছি আমার সাথে সাথে তোমরা পড়ো এবং নোট করে ফেলো হু ইজ ওয়ার্কিং তো এর আগে যে আমরা লেসনটা পড়েছি এর আগে যে রিডিংটা পড়লাম ওখানে কি দেখতে পেয়েছি কে কাজ করছে মনে পড়ছে কিছু ওখানে করিম কাজ করছিল তো আমরা উত্তরটা কি লিখব করিম ইজ ওয়ার্কিং হু আর রিডিং এটাও আমরা পড়েছি দুজন বন্ধু পড়ালেখা করছিল দুই বন্ধু পড়ালেখা করছিল তাদের নাম ছিল একজনের নাম ছিল আসিফ একজনের নাম ছিল মনির তো অ্যান্সারটা হচ্ছে আসিফ অ্যান্ড মনির আর রিডিং তাই না দেখো ট্রান্সলেট ইন টু বেঙ্গলি এক্সট্রা আমরা তো একটু আগে ট্রান্সলেট ইন্ডো বেঙ্গলি পড়েছি যেটা আমাদের এক্সারসাইজে ছিল যেটা আমাদের অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুকে ছিল এটা হচ্ছে কিছু এক্সট্রা কারণ একটু আমাদের অতিরিক্ত শিখতে হবে এখন কারণ ওগুলো খুব ছোটো ছোটো ছিল তো আমাদের একটু বড় হয়েছে এই জন্য একটু হার্ডগুলো শিখতে হবে আমি জানি তোমরা পারবে তো আমার সাথে এগুলো সব তোমরা খাতায় নোট করে ফেলবে এবং বাসায় মুখস্থ করে ফেলবে দেখো নাম্বার ওয়ানে কি আছে দ্য অ্যাপেল ইজ রেড আপেলটি হয় লাল আই লাইক চকলেট আমি চকলেট পছন্দ করি আই গো টু স্কুল আমি বিদ্যালয়ে যাই লিসেন টু মি আমার কথা শোনো সিং আ সং একটি গান গাও ড্র এ পিকচার একটি ছবি আঁকো 
আমি কি এগুলো একটু আবার পরে দেব আচ্ছা ঠিক আছে আমি আবার পরে দিচ্ছি দেখো মনোযোগ দিয়ে শোনো দ্য অ্যাপেল ইজ রেড আপেলটি হয় লাল আই লাইক চকলেট আমি চকলেট পছন্দ করি আই গো টু স্কুল আমি বিদ্যালয়ে যাই লিসেন টু মি আমার কথা শোনো সিঙ্গ আ সং একটি গান গাও ড্র এ পিকচার একটি ছবি আঁকো এরপরে আরও কিছু আছে দেখো তোমরা দ্য ম্যাঙ্গো ইজ রে সুইট আমটি হয় মিষ্টি দ্য ম্যাঙ্গো ইজ সুইট আমটি হয় মিষ্টি বার্স ফ্লাই ইন দ্য স্কাই পাখিরা আকাশ ওড়ে আমরা কি দেখতে পাই না পাখিরা কি সুন্দর করে আকাশে উড়ে বেড়ায় দেখতে খুবই সুন্দর মিল্ক ইজ হোয়াইট কি প্রতিদিন দুধ খাও তোমরা দুধ কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী এবং দুধের রং কি আমরা জানি না জানি জানি তো হ্যাঁ দুধের রং হচ্ছে সাদা মিল্ক ইজ হোয়াইট দুধের রং সাদা লুক অ্যাট দ্য বোর্ড বোর্ডের দিকে তাকাও স্কুলে তোমরা যখন স্কুলে আসতে তখন আমরা কি বলতাম টিচাররা লুক অ্যাট দ্য বোর্ড বোর্ডে না তাকলে আমরা কি বলতাম টিচাররা লুক অ্যাট দ্য বোর্ড বোর্ডের দিকে তাকাও তাই না ইলেভেন উই আর হ্যাপি আমরা সুখী উই হতে হচ্ছে অর্থ হচ্ছে আমরা হ্যাপি অর্থ হচ্ছে সুখী আমরা সুখী নাম্বার টুয়েলভ দে আর ফোর তারা গরিব ফোর অর্থ হচ্ছে গরিব দে অর্থ হচ্ছে তাহারা আমরা তাহারাও বলতে পারি আবার তারাও বলতে পারি দুটাই রাইট আজকে শেষ হয়ে গেল আমাদের পড়া আমরা কি পড়লাম ট্রান্সলেট ইন্টু বেঙ্গুলি পড়লাম ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ পড়লাম আবার কিছু এক্সট্রাগুলোও পড়েছি অনেকগুলো ওয়ার্ড মিনিং শিখেছি মেক্স সেন্টেন্স জানতে পেরেছি এবং রিডিং পড়েছি আশা করি তোমরা সবাই একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা সুন্দর করে দেখেছ এবং প্রতিটা পড়া মনোযোগ দিয়ে দেখেছ শুনেছ এবং যে মিনিংগুলো আছে যে ট্রান্সলেট ইন্টু বেঙ্গুলি আছে এক্সট্রাগুলো আছে এগুলো খাতায় সবাই নোট করে ফেলেছ এবং এগুলা বাসায় খুব সুন্দর করে পড়বে আমি আশা করি তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ক্লাসে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ